Sí. La interrupción en que consiste, escucho, escucho. Vamos a ver, interrupción, ¿de quién okay, es? una interrupción. Señores, este programa es tan seductor. Vamos a ver, ¿quién es? Esta producción se queda ensemismado viendo el, eh, 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 la pantalla. Todo el mundo está viendo el show del mediodía, esta Vamos producción, tío. Miguel Ángel, ¿dónde te encuentras en este momento? <risa> Nos encontramos en el frente del listín diario, el primer diario de la Aprobar República la Dominicana. Estábamos consultando en la redacción del listín diario, donde se está desarrollando el itinerario de las noticias prioritarias para el día de mañana. En el área de nosotros, pues evidentemente nos interesa mucho el mencionar y el decir del espectáculo. Por eso compartimos con Ramón Almanzar, editor de espectáculos del Listín Diario. No tenemos a Inmaculada que está de vacaciones, Pachico está de castigo trabajando, Emily está en una asignación especial, pero de todas maneras mañana va a aparecer en el Listín no Diario en la redacción, el espectáculo. Miguel no estuvimos en la redacción porque tenemos muy, muy eh, poca señal para hacer la transmisión con la nitidez que este túnel de conectividad y a las 12 y 49 del día tiene que tener. Evidentemente que la otra vez que estuvimos aquí pues había una buena señal. Hoy están todos los periodistas en redacción y, lo, y la red de Wi-Fi está sumamente cargada. Esa es de los Esa mejores es la razón periodistas por la de cual... espectáculo que hay en este país, de los más serios, ¿eh? Ramón Almanzar. Bueno, bueno, Ramón Almanzar no, no tiene tachas ni tiene dichas que hay que decirle. Lo único que hay que decirle es que trabaja demasiado. ¿Cómo vamos de las informaciones de espectáculos para el día de mañana? Ah, muy buenas tardes, Iván, y a todo el equipo del show. Muchas gracias por venir. Bienvenidos aquí a nuestra casa, Listín Diario. Tú sabes que tú eres mi padre. Nací aquí contigo y por eso siempre el, el eterno agradecimiento. El espectáculo ya no es el periódico de mañana, es el periódico de ahora. Es el de ahora mismo. Estamos ahora mismo cocinando, como, como ustedes ahí en el show de mediodía, las noticias más calientes, y la, la, lo, lo hacemos así incluso. Nuestro peri eh, periódico siempre está conectado en la sesión con el show de mediodía porque es el programa que está dando todas las noticias de actualidad. Es el caso, por ejemplo, de Anthony Ríos. Sí. Ahí, ahí ese día cuando estábamos viendo el programa de ustedes en el show de mediodía, estábamos detrás de Anthony Ríos, pero ya él había, lo había llamado a ustedes y de ahí tomamos un poco de las declaraciones que le dio a ustedes y armamos una gran noticia y fue la noticia, fue la segunda noticia más leída del listín diario de ayer. Y, el ángel, y eh, resaltaron eso, la fuente, que no lo hace todo el mundo. Hay una, exacto, eso te iba a decir, Iván, hay una honestidad de parte de este equipo del listín diario, que no importa en qué área la noticia se produzca, en primera dan siempre el crédito de donde viene. Y en este caso es un trabajo claro. recíproco el que hacemos, tanto Listín Diario como Show del Mediodía. Almanzar, se sigue cociendo noticias internacionales, noticias locales. ¿Qué está pasando con el urbano? ¿Qué está pasando con el bachatero? ¿Por qué se le cayó el espectáculo a Zacarías Ferreira en Nueva York? ¿Por qué Alejandro Fernández dice que él no tenía nada en la nariz? Sí, son noticias. Nosotros dividimos los días en noticias, eh, días fríos y días calientes. Para nosotros hoy, cuando lo vimos en la mañana, es una especie de día frío, sí. porque no hay esa grande noticia eh, caliente. Pero, por ejemplo, ahí está el caso de Mozart La Para, que ganó otro disco de oro, un segundo disco de platino. También el caso de la película Que León, que se estrenó anoche. Van a hacer una segunda parte, o sea, que la fanaticada de Osuna que se prepare porque parece que le va a ir bien, según los pronósticos, a esta película. Y ya con Miguel, con Raymond y Miguel, Clarisa Molina y todo el elenco, Fran Peroso, pues, eh, dirigiendo la película, van ya apostando una segunda parte. Eso es apostar mucho. Nosotros hoy también estamos detrás de este caso. Mira, el, el, se está ahí un, en internet circulando esto de, de que basta ya de reggaetón en los cumpleaños infantiles. Oh. ¿Es una campaña que ha salido? Parece que es una campaña, estamos un poco detrás de, de ver el origen de esto, porque se está alertando a los padres como que, ¿qué ¿Es pasa eso? con las canciones infantiles que ya no se están tocando en los cumpleaños infantiles, es sino que campaña, lo que se Iván. suena es el reggaetón? Eso es una campaña. Es una campaña, no, Chanti, no es una campaña, es una sí, campaña, es una campaña para, para que, que no se use tanto el reggaetón. En, en pero los hay, hay que ver, pero los padres son los que ponen la música. Eh, los padres son los que ponen la música, pero hay un ingrediente muy nocivo ahí que no todos los eh, es urbanos el problema, están el en capacidad nocivo, porque de no que es reggaetón, reggaetón los niños. Es nocivo. No es reggaetón como ritmo, es, el, es, es la esencia, la, la letra. Ah, las letras, claro. sobre todo algunos temas que están realmente que son vulgares sí, y sí. que son 
que deberían estar prácticamente censurados. Digamos que censurados porque los padres mismos son los primeros que tenemos que tener, tomar la conciencia sí, sí, y hacer sí. que los niños de alguna manera no le lleguen estos temas. Bueno, Almanza, si nos quedamos aquí, hacemos, sí. hacemos un TV Revista y un show del mediodía ah, sí. y un guiso. Pero te voy a hacer una pregunta y la voy a dejar en el aire. ¿Qué tú crees que ahora... Paloma y Rocío Salcedo se lanzan como productoras de películas. Ah, pero muy bien, eso le, le asiste todo el derecho. Yo pensé que tú me ibas a preguntar de si el Torito iba a ganar las elecciones en Bonao. <risa> bueno, eso lo dejamos para después. <risa> gracias, Miguel Ángel. Gracias, Ramón Almanzar. ¿eh? Mira, Ramón. Totalmente en vivo a través de nuestro túnel de conectividad, la unidad adquirida.